Fala, gêmeos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E ative as notificações. Essa é a leitura é uma leitura geral para quem tem sol. Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter. No signo de gêmeos. Pegue aquilo que você sentir que é para você, o que não ressoar já sabe, solta para o universo, lembrando sempre que as energias elas são gerais e são também atemporais, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa e na leitura mensal que já está disponível, na leitura anual também que já está disponível, ok? Vou estar tá abrindo a leitura de vocês com o tarot do cigano, boa sorte, deixa eu só chegar um pouquinho para cá, foi, vamos lá gêmeos, Vamos ver o que, que a gente tem. Uma energia, por favor, com o tarot do cigano. Gêmeos, já virou. A... Gente, não sei o que tá acontecendo com essa câmera hoje. A magia, a magia, a magia... Os rios. Entendi. Hum. As armadilhas do que estamos falando. As transformações. Transformations. Os desgastes, a segurança, os ventos. Dá mais uma. Com as transformações. A espiritualidade no fundo de deck, as árvores e a sorte. Tá? É, gêmeos. Nítido, 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 nítido. Eu não sei se eu falei isso na última leitura de você, mas você esteve... Gente, não sei o que está acontecendo hoje, está difícil para falar. É, não sei se eu falei na, na última leitura de vocês... Se foi na penúltima, mas teve alguma leitura que, que eu falei exatamente isso que eu vou falar aqui novamente, tá? Que eu me recordo. Se não foram com essas palavras, a mesma mensagem, que é o quê? Vocês estão desenvolvendo algum tipo de trabalho, algum tipo de projeto, alguma coisa que pode ser diferente do habitual, é, não tão diferente do que outras pessoas fazem... Mas existe um diferencial quando entra aí, quando tá na, nas mãos aí de vocês, né? Quando vocês começam a colocar o processo criativo de vocês na situação, ponto. Então, existe, existe algo aí que vocês estão desenvolvendo. Pode ser que vocês estejam já começando a receber os retornos dessa situação, tá? Uhum. Só que eu tô vendo aqui que é um caminho estável não tem dúvidas, é um caminho estável, é uma realização, então a gente pode estar falando de qualquer questão aqui, principalmente para quem trabalha com as mãos, tá? Quem tem dons aí em trabalhar com as mãos, principalmente quando a gente fala de espiritualidade, ou não, tá? Não sei se é espiritualidade, mas é um, é um sonho realizado, ah, eu queria muito realizar isso, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou, eu vou tentar. Agora, se você Tá querendo realizar alguma coisa à parte, no sentido material profissional, pá? É, ter alguma estabilidade em algum aspecto está favorável. Porém, todavia, entretanto, se você começar a perceber que algumas pessoas, que algumas situações... Estão saindo do seu caminho, você tá ficando até um pouco mais sozinho, sozinha, né? Você vai começar a contar mais nos dedos as pessoas que realmente não, não, sabe, não é pra você levar, não se assuste com isso. Porque isso a gente, isso a gente chama de quê? De limpeza, tá? E eu sinto que vai acontecer de forma natural, não é algo que você vai descobrir da pessoa... Pode ser que seja assim, ah, tá, a pessoa fez isso, é mais uma confirmação, ponto. Já sentia, você já estava intuindo como que era a pessoa ou o contexto. 
Mas não vai ser, até o momento eu não senti nada referente assim, ó, oh, é uma grande surpresa. Não senti, tá? Então é isso, então não se assuste se sua vida for realmente, a coisa for crescendo, for mudando, você melhorando aí na sua condição material, profissional, né? Você evoluindo, né? É, conseguindo ter mais solidez, mais confiança e aos poucos pessoas, situações se afastando e quando você vê, você, você tá com poucas pessoas aí ao seu redor, tá? Pode ser que alguns, não é para todo mundo esse ponto, mas eu preciso falar, estavam sofrendo algum tipo de é, ataque energético. Tá? Ataque espiritual, ataque energético, mas não tem nada a ver com demanda feita até o momento, não. Até o momento eu não senti isso. Eu senti que é uma questão mais vibracional, alguém vibrando contra, sabe? Não é no sentido de pagar para fazer, de chegar lá, acender uma velhinha e fazer... Até o momento eu não senti isso. Eu senti que justamente por vocês estarem conseguindo manifestar, desenvolver, crescer, né? É nos aspectos bem importantes aqui da vida de vocês, é, obviamente que vão ter olhares, isso é normal, voltado para vocês de forma negativa, tá? Fundo de deck, a espiritualidade, os desgastes, a segurança, os ventos, as pedras, os caminhos, o arco-íris, o cigano, o mensageiro, tá? Hum, entendi. Vamos ver aqui com outro deck. Vou estar tá abrindo com o Radiant Wise Tarot. E aqui eles estão falando que você cumpriu realmente alguma alguma questão kármica em algum contexto aqui bem desafiador. Você cumpriu e agora seus caminhos estão abertos ou vão continuar se abrindo. Você cumpriu o quê? Você entendeu o X da questão em alguma, em alguma realidade. Em alguma realidade aqui, tá? Vamos ver o que mais. O que mais? O que mais? O que mais, gêmeos, que a gente tem pra vocês? Pra quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. O que mais? Nossa, caiu um três. Três de paus. O mundo... E uma rainha de espadas. Me confirmando, nossa, três cartas. Me confirmando uma possibilidade até mesmo de afastamento total, tá? Total, total aqui de tudo aquilo que te atrasa. Afastamento total de tudo aquilo que te atrasa. Se é uma amizade nova, um projeto de trabalho que não anda... Gente, aqui tem... Até o momento eu não senti uma coisa de migração, se for profissional. Tá? Se você, por exemplo, trabalha dentro da mesma empresa há muitos anos, você vai propor é, uma nova ideia. Eu não sei, você vai fazer algum movimento aqui que você vai entender que demorou para ser feito esse movimento, mas é, é, é um movimento necessário para te trazer uma expansão, Tá? Uma expansão. Aqui a gente pode estar falando também de uma expansão de mediunidade. E olha que loucura. A rainha de espadas, ela está embaixo das armadilhas. Então pode ser que quando você está longe de alguma localidade, de alguma cidade, de, alguma, de algum local específico, nem que seja periodicamente, tá? Então, assim, ah, de 15 em 15 eu vou pra capital, sei lá. E quando você se afasta, você consegue ter um cenário melhor, ter uma visão melhor, mais expansiva, 
uma visão mais clara do local em que você uh, que você tá de 15 em 15, entendeu? Se você for para a capital, então você tem uma cidade de natal. Então vamos supor que é na cidade de natal que você começa a refletir sobre as suas amizades, sobre as parcerias, sobre as conexões. E aí você começa a perceber que alguma situação, seja um local, eu não sei, gente, uh, não tá te trazendo uma evolução espiritual como você precisa. E Perdão, e repito, a evolução espiritual não está atrelada à religião, está atrelada ao seu processo de desenvolvimento como ser aqui encarnado, entendeu? Então é isso, então você vai perceber, vou tirar mais, então você vai perceber que tem alguma situação, ó, cinco de paus, dez de ouros e o diabo, no qual você se mantém preso, né? Sempre aquele mesmo trabalho, eu não consigo evoluir, não consigo trazer... É, não consigo crescer aquela relação, aquele grupo de amizades, eu não consigo ser quem eu quero ser, né? E aí você vai fazer uma mudança aqui, tem uma mudança acontecendo. Você vai cortar aqui, eu sinto que você vai cortar, ó, eu vou usar um termo bem direto aqui, você vai cortar, como eu falei, pessoas, situações que te atrasam, mas pessoas que não pensam no futuro. Se tem alguém ao teu lado que não pensa... Não é que não tem que pensar como você. Cada um pensa de uma determinada maneira. Né? Mas não tá muito bem alinhado, sabe? Hum, aquela pessoa que não pensa em nada da vida, que não pensa em crescer, nada. Você vai cortar isso aqui. Ou a própria espiritualidade vai tirar da tua vida de uma forma muito sutil aqui. Hum, agora aqui também saindo uma outra coisa. Nossa, o que mais? Nossa, falou. Tá embaixo das transformações, um pagem de ouros. Confirmando a chegada de uma nova situação. É uma semente. Pode ser a mesma coisa que você já desenvolve, mas vai ser em outro local. Vai ser de uma outra forma. Ah, eu sou formado em tal coisa, mas nunca exerci, eu nunca abri um negócio. Você vai fazer isso, você vai abrir agora. Você vai trabalhar por conta. Ah, eu quero expandir os, expandir os meus negócios, mas na cidade onde eu tô, não adianta. As pessoas têm a cabeça desse tamanho, então eu vou, sabe, vou trabalhar... Ou pela internet, ou eu vou me mudar para um local onde eu consiga ver possibilidades de crescimento desse produto, dessa situação, mas é uma semente. Por mais que você domine muito bem uma, uma, uma questão aqui, mas é uma semente. Rainha de ouro. Então, a gente pode estar falando de algo voltado para a parte profissional, material, crescimento. Gente, tem alguém aqui que vai até se mudar. Então, é uma coisa de mudanças físicas, tá? O que, é que a gente tá falando? O um Ice de Copas. Uau! Um Ice de Espadas. Dois Ases. Ases. É, aqui tem um encontro. Mas engraçado, não é um encontro com alguém. Até o momento não vi isso, não. É o um encontro com, com aquilo que você ama fazer. Você vai se encontrar aqui. Mas envolve ou afastamento. Alguns aqui podem se isolar, tá? Tem uma coisa de retiro. Tô vendo esses rios aqui como se fosse um retiro. Alguns passando por um retiro. Ou retiro espiritual. Ou... Um, se fechando um pouco num lugar mais isolado para pensar em novas estratégias. Tem algo nesse sentido aqui. Hum, dá mais uma? Quatro de espadas. É, gente, tá batendo no mesmo ponto. Eu vou abrir com outro deck também, mas tá batendo na mesma situação. Que é o quê? 
uma reflexão sobre aquilo que te traz uma abertura de consciência e também te traz uma abertura emocional. É, é uma revisão de vida. Vocês estão passando por uma revisão de vida aqui. Revisão de vida na parte material, revisão de vida na parte emocional, revisão de vida nas relações. Mas eu tô vendo que alguns, por mais que às vezes estejam com alguém, né? Olha aqui! Seis de espadas, uma carta de transição. Por mais que estejam com alguém, por mais, por mais que... Né? Ou vocês vão deixar uma pessoa, por mais que vocês gostem da pessoa... Eu não sei. Se vocês gostam de alguém, tem alguém que... que você pode, vocês podem olhar diferente para essa pessoa. Vai continuar gostando, mas vocês vão pensar mais em vocês. Né? Vai mudar, assim um pouco a, a forma de vocês enxergarem um relacionamento. E vai acabar... Vocês vão acabar ficando solteiros, solteiras, né? Não vejo uma, uma, algo nesse, uma nova relação até o momento, Tá? Pode ser que isso venha a se construir, um afastamento aconteça para que você comece a reequilibrar as coisas. Mas aqui eu estou vendo uh, que a reconexão com vocês mesmos é mais importante agora do que, por exemplo, um, por exemplo, gente, tá difícil para falar. Por exemplo, um relacionamento. Vamos ver. Aqui a gente tem energia de gêmeos, livre aquário. Aquário, escorpião, leão e touro. Só. Tá abrindo com africano, não, não é africano americano, tarô não, é tarô africano. Tarô africano para... Para... Gêmeos, para quem tem sol, peraí que tem uma carta virada aqui. Para quem tem sol, lua, vênus, ascendente, júpiter. Olha a carta que tá no fundo de deck de novo. Seis de espadas. Gente, tem uma mudança aqui, ainda. de... de... Que doideira! Porque eu embaralhei, embaralhei aquele deck, tinha saído seis de espadas com um rei de paus. E aqui saiu um seis de espadas e um rei de paus. Temos um balé de ouros, uma rainha de paus e um as de copas. Vamos ver. Três de paus, por favor. Gêmeos. A magia, três de paus e o um mago. Três de virgem, que mais? Nossa, cinco de copas. A roda da fortuna. A gente, tem algum trabalho? Ai, de ouros. Tem algum trabalho... Ou algum, alguma atitude que vocês vão ter que vai melhorar a condição material financeira de vocês. A forma como vocês vivem. Que vem te trazer uma cura emocional. Eu não sei se vocês estavam tendo muitos desequilíbrios. <coughs> Emocionais. Ai, sabe aquela catarse? Né? Ou a crise dos 30. Eu não sei qual a idade de vocês. Ainda não cheguei. Apesar de eu ter feito 31 né? Gente, eu tô com 31 anos, que doideira. <risos> Eles me pego assim pensando, né? É... Eu, não, eu não senti essa crise ainda, mas tem gente que tem essa crise, né? E aqui é como se não precisa ter ser a crise dos 30 pra vocês, mas eu, eu vejo que vocês saem de altos e baixos aqui e conseguem se encontrar através de algum propósito. Tem alguns com medo do futuro. Tem uma coisa de medo do futuro. O que, que a gente está falando? Medo de errado. Cavaleiro de espadas. Agora, para outros, ou pode estar dentro do mesmo ponto, 
Esse cavaleiro de espadas está me dizendo que existe alguma comunicação desafiadora. Ou vocês vão comunicar alguém, ou vocês vão ser comunicados, mas existe aqui uma espécie de corte, por isso que tinha saído as transformações, que realmente vai, ter que ser, necess... vai ser necessário para que vocês encontrem... Não, não vejo um caminho do meio, eu vejo um caminho diferente, um lugar diferente, como eu já tinha falado, do que vocês estavam habituados a viver. Então, essa comunicação desafiadora pode ser referente, a, pode estar atrelada a uma pessoa, apesar de não ter nove de paus, o sacerdote, oito de paus, pode estar atrelada a uma pessoa, apesar de não ter saído isso tão claramente, ou a um grupo, aquela coisa, eu vou ter que deixar todo mundo para trás para ver um sonho, sei lá. Mas aí, quando você bota na ponta do lápis, também não era tanta gente assim, mas existe uma história, entendeu? Agora, não fiz nenhum movimento desse tipo, então você está sendo chamado para fazer, a fazer. O mundo. Dez de espadas, você está sendo levado a uma finalização aqui, tá? Tem um ciclo sendo... Fi... A temperança... Dez de paus. Gente, gente, se isso aqui está referente à parte da saúde, ou você está percebendo que o que você está desenvolvendo está acabando com a tua saúde, ou para outros aqui, não está tão pontual isso, mas eu preciso dizer, para quem cuida de pessoas doentes aqui, tem uma responsabilidade com alguém que é doente, o enforcado, o imperador. Dois de paus. Não é culpa da pessoa, claro. Porque se você tem uma missão com essa pessoa, é uma coisa. Mas eu tô vendo... Se for, uma, por exemplo, uma doença no qual essa pessoa tem suporte de outras pessoas, você vai tomar uma atitude aqui para viver, para cuidar dessa situação, para estar com essa situação. Mas... É... De uma forma diferente. No qual você não se sobrecarregue. Você vai pedir ajuda de outras pessoas. Porque no fundo, no fundo, se você cuida de alguém que é doente. Ou tem uma, uma sobrecarga de funções aqui. Você não está aguentando muito não. Tá? O que, é que a gente está falando? Valete de ouros. Então, você está precisando realmente de novos ares, mas você já está sendo levado a entender isso, a se movimentar. Tá? Rainha de espadas, por favor. Cavaleiro de copas. Rei de copas. Oito de copas. A morte, três de espadas, os enamorados, rei de paus. Agora, gêmeos, eles estão pedindo atenção para quem está num relacionamento, tá? Gosta da pessoa, agora me saiu isso aqui, gosta da pessoa, papá, aquela coisa toda. Mas começa a ter uma, um certo desequilíbrio. Uma hora você, você quer a pessoa, outra hora você fica em dúvida, outra hora você quer desistir, outra hora você fala que é o amor da tua vida. Uma inconstância aqui, tá? Não é porque a pessoa, ela te deu provas de que não vale a pena. Não, é, é, uma, é uma, uma energia, lembra que eu, nossa, eu tinha falado disso aqui no início. É uma energia vinda do externo. Então, tem alguém, tem um grupo, tem uma situação... Eu sinto que vem dessas armadilhas aqui, tá? Vem de alguém, de um grupo, de uma situação, mas eu sinto que é uma pessoa que pode ser um ex, pode ser uma amizade. Você rejeitou alguém. E o fato de você ter rejeitado alguém incomodou essa situação. E essa pessoa intenciona, faz algum tipo de trabalho espiritual... Mexo com coisas aqui para que você desanime disso que você está desenvolvendo, dessa pessoa, do progresso desse trabalho. 
que faça essa pessoa que você está aí embora e você fique possivelmente sozinho, sozinha com esse três de espadas. O que, é que a gente está falando aqui? E eu estou falando tudo isso é para quem sente que a pessoa que vocês estão vale a pena. Mas sentem também que existe uma pessoa que vocês já cortaram, uma amizade, um ex, um parente, não sei quem, que vocês cortaram que está atrapalhando uma nova situação. O que, que a gente está falando aqui? Cavaleiro de paus. Ah, entendi. Hum, gêmeos. Seis de copas. Rainha de copas, quatro de copas. Paus, nove de ouros, três de paus. Me dá mais uma, por favor. Dois cavaleiros de paus. Três de ouros. Entendi. Tem alguém querendo ou o seu lugar, vocês podem inverter os papéis. Querendo o seu lugar de alguma situação ou querendo o lugar da pessoa que você está para ficar com você. Mas é como se essa pessoa que fizer essa energia fizesse de tudo para ser visto, ser notado, notada, para que você desistisse dessa coisa nova. Então, se a gente estiver falando de trabalho, é aquela pessoa que você está na empresa, por exemplo, você está na empresa, está trabalhando e tal. Aí você fala assim, ó, eu vou... Eu, vou, eu quero sair da empresa, porque eu quero fazer tal coisa, eu quero abrir meu próprio negócio, não sei. E aí a pessoa começa a te mandar um monte de proposta. Não, não, eu aumento o salário, faço isso, faço aquilo. Tudo tá te chantageando para te manter numa situação. Por quê? Porque sabe que essa tua ideia, se for profissional, é próspera demais aqui. Entendeu? E se for romance, é a mesma coisa. Só que aqui tem muito isso. Você se cansou dessa situação, sentiu que é algo desgastante, e você sabe que é. Não é à toa que você cortou, ou está percebendo que a manutenção desse contexto não está te trazendo, não está te levando a lugar nenhum. São pessoas que não querem nada, uma situação que não quer nada com nada, como, as, como uma professora minha dizia, não quer nada com a do Brasil. Então, eu tô vendo que essa situação, sete de espadas. Fundo de deck. <risos> Dois de copas, sete de copas, rei de ouro, seis de copas. Ih, gente. Então, essa situação tá vendo o quanto você tem potencial de crescimento dentro de algo ou com alguém. Tá tentando atrapalhar. Simples. Se isso aqui for romance, tem, tem gente atrapalhando o externo, tá? Protejam a relação de vocês. Página de pentáculos. Que doido. A torre. Hum, mas não vai ter jeito. Que a gente tem energia de capricórnio. Dois de ouros. O mundo. Não vai ter jeito, não. Isso aqui tá com cara, por exemplo, de ex que não aceita que você tá com outra pessoa. De ex-patrão que não quer ver você crescer, não quer ver você feliz em uma outra profissão, num outro trabalho, numa outra cidade. Família que não quer ver você evoluir. E te atrapalha. O mundo, o que mais? Mais uma, dois gêmeos. Três de copas. Se a gente estiver falando de relacionamento amoroso... Esse cavaleiro de copas aqui, né? Que eu te falei que, que eu tava falando pra vocês. Que tá atrelada essa armadilha, essas armadilhas aqui de, de alguém tentando te segurar, não sei o que, não sei o que, enquanto você tá desenvolvendo uma outra situação bacana com alguém, ou num projeto, enfim. Essa pessoa aqui, ela tá atirando pra tudo quanto é lado. Entendeu? Cada um vive da forma como quiser, mas não é um jogo, não é uma situação sincera. É pra te prender mesmo. Tem sinceridade aqui. 
entendeu? Não tem, não tem, não tem, não tem. Então, essa torre, dois de ouros, o um mundo, não vai ter como. Nem você manter essa situação com você, porque não tem estabilidade, gente. Cinco de espadas, seis de paus. Cinco de espadas, seis de paus, o julgamento. Pois é, gente, existe uma cegueira, tinha alguém tentando te cegar, né? Não, Deus me livre, não no sentido real da palavra, né? Mas no sentido... É, tentando te iludir, tentando criar uma imagem de uma situação que não é. Por isso que a gente tem um ais de copas e por isso que a gente tem um ais de espadas. Ou seja, você está enxergando primeiro quem você é, o que você quer, as suas necessidades e não está mais se deixando levar por essas coisas aqui não. Ais de copas e um ais de espadas e um quatro de espadas, por favor. Ais de copas, gente, está me confirmando. Tem uma, um novo começo emocional, seja com alguém ou não, mas tem... Um novo começo emocional. Você bem, você pleno, plena. Ai, de espadas, por favor. Nossa, tá. Seis de copas. Sobre seis de copas com as de espadas. Nove de espadas. Mais uma. Dez de ouros. Do que, que a gente tá falando nesse ponto? Porque tem alguma... O que, que estamos falando? Entendi, mas acho que eu já entendi o Eremita. É, você, você... Você decidiu se entregar ao aprendizado dessa situação do teu passado. Porque eu sinto que essa rainha de espadas aqui, com esse cavaleiro de copas, é, é uma pessoa do seu passado. Não só romance, não. tá? Pessoas do seu passado, que você está olhando de uma forma distinta, de uma forma diferente, e está percebendo que são situações que te atrasam, como eu falei, só que você entendeu isso. E o que me parece é que, para você, esse tipo de verdade, com ensaios de espadas, já não dói mais. Você está olhando e falando, nossa, fazer o quê? Fazer o quê, sabe? Você está... Hum... Você está aceitando e está tudo bem. É por isso que você vai receber um novo patamar de mediunidade, uma nova profissão, um novo ou uma transição profissional, uma transição de casa, se afastando de todos e de todo mundo, mas assim, no sentido benéfico da coisa, né? Exatamente. Maturidade, a gente está falando de um de uma maturidade espiritual. O diabo, a lua, as de espadas, nove de copas. Esse quatro de espadas, então, por favor, para a gente fechar. Jesus Cristo. Não dá mais uma? Dois de paus. Ais de paus. Ó, o imperador com o enforcado. E um ais de paus. Então, os gêmeos... Eles estão me mandando uma frase bem direta aqui. Eu não sei se foi a mesma frase que eu falei para vocês no último vídeo. Mas se for, é porque você entendeu, tá? Não assumindo uma responsabilidade que não é de vocês. Eu não sei se... Eu não me lembro se o título foi para vocês, tá? Mas eu tô vendo vocês aqui entendendo que assumir uma responsabilidade que não é de vocês, assumir um papel que não é de vocês, só te trazia mais estagnação e você tava tentando viver o sonho é, de outras pessoas, se moldar a situações que não tem a ver com você. E para que você recomece a tua vida, que é isso que você está fazendo... Você precisava entender, você já não está entendendo, que a justiça ela já está sendo feita há muito tempo aqui. Mas não é porque Deus está fazendo... Não, você, você está fazendo justiça na própria vida quando você reconhece que não tem necessidade de você ficar atrelado, atrelada é, a energias aqui bem complicadas, tá? 
é se desfazendo desses, desses nós aqui. Leitura forte, hein? pelo amor de Deus. Certo, gêmeos, é isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.